ولی ورلڈ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پٹھانوں کے حوالے سے بات کریں گے پٹھان جو پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں کیا وہ ازل سے وہیں پہ آباد ہیں افغانی پختون یا پشتون ان سب کا قبیلہ ان کا رہن سہن اور ان کی اشکال کن سے مماثلت رکھتی ہیں دوستو بنی اسرائیل قوم کو تو سب ہی جانتے ہوں گے قرآن پاک میں بھی ان کا بار بار ذکر ہوا ہے پختون لوگوں کا شجرہ نصب بنی اسرائیل سے کیسے جا ملتا ہے اور ان کا اس قوم سے کیا تعلق ہے اس ویڈیو میں آپ کو حیرت انگیز انکشافات جاننے کو ملیں گے دوستو یہ پٹھان قوم پہلے یورپ کے میڈیٹرینین علاقے میں رہا کرتی تھی تاریخ کے حوالے میں سلم و ستم کے باعث یہ قوم وہاں سے ہجرت کر گئی تھی اور ہجرت کے دوران انہوں نے اپنے قبیلے کا نام افغان رکھا اور جہاں قیام کیا وہاں کا نام افغانستان رکھ دیا دوستو افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور موجودہ افغانوں کا تعلق بھی انہی کے قبیلے سے ہے دوستو ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات تھے اور ان سے گفتگو کے لیے ایک خاص زبان استعمال کرتے تھے وہ زبان ان کے بیٹے کو اتنی پسند آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ انہیں بھی سکھائیں اپنے بیٹے کی خواہش پر یہ زبان اپنے بیٹے کو سکھا دی اور یہ عین ممکن ہے کہ وہ زبان پشتو ہو دوستو کوئی بھی زبان اپنی خالص حالت میں نہیں رہی اور پشتو کا بھی یہی حال ہے اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو حالص پشتو زبان تھی وہ جنات کی زبان ہو دوستو تاریخ کے حوالوں میں افغان قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شجر نصب حضرت یعقوب سے جا ملتا ہے اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا اور اس بنا پر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے تھے بنی اسرائیل کا ذکر بھی قرآن میں بار بار کیا گیا ہے اور ہدایت کے لیے کیا گیا ہے وہ لوگ جو اس وقت راہ راست پر آ گئے تھے وہ افغان قوم میں سے تھے پٹھانوں کا نظام اور ثقافت بہت مشہور ہے اور اس کو پختون ولی کے نام سے جانا جاتا ہے اس نظام کے پیچھے صدیوں پرانی موسوعی شریعت ہے کیونکہ اس نظام میں کچھ قانون بالکل حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت سے ملتے ہیں دوستو عورت کے معاملے میں پختون بہت سخت ہیں ان کا چہرہ ہمیشہ ڈکا ہوا ہوتا ہے اور جالی نما پردہ ہمیشہ رہتا ہے صرف کنویں سے پانی بھرتے وقت وہ عورت کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح حضرت موسا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ازواج کو پہلی بار کنویں سے پانی بھرتے ہوئے ہی دیکھا تھا اگر ہم بنی اسرائیل اور پٹھانوں کی بات کریں تو ان میں بے حد یکسانیت پائی جاتی ہے نہ صرف رہن سہن بلکہ لباس نام شکلیں اور ہر چیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی جیسا کہ پٹھانوں کے قبیلے روانی سے ملتے بنی اسرائیل کا قبیلہ روبان شنواری پختون قبیلہ اور بنی اسرائیل کا قبیلہ شمون پٹھانوں کا قبیلہ لاوانی سے بنی اسرائیل کا قبیلہ لیوی پٹھانوں کے قبیلے آفریدی سے بنی اسرائیل کا قبیلہ افرائیم پٹھانوں کے قبیلے دفتانی سے بنی اسرائیل کا قبیلہ نفتالی پٹھانوں کا قبیلہ وزیری اور بنی اسرائیل کا نظیری دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں بسنے والے کچھ یہودی جو کہ ایک خاص اور مخصوص بستی میں رہتے تھے دیکھنے میں بالکل پٹھان لگتے تھے تمام چیزوں میں مماثلت پائی جاتی تھی صرف ان کا مذہب یہودیت تھا جب انیس سو اسی میں سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تو یہ لوگ ہجرت کر کے اسرائیل چلے گئے اور انہیں اسرائیل میں افغان جوئش کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا تھا ہیبریو جس کو عبرانی زبان کہا جاتا ہے اسرائیل میں سورس آف کمیونیکیشن ہے اور اس زبان کے کچھ الفاظ 
پاکستان کے پٹھان اور افغانستان کے افغان قبیلے کی پشتوں سے ملتے ہیں یہودی مذہب کے عالم اس بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں Now, if you go to Pakistan, to Afghanistan, to China, uh, to India, to Syria, to, to, to those places, you will find small communities with, let's say, 50 or 100 people in Africa. You're going to find tribes, you're going to find small groups, communities that still hold a certain tradition and relate to a certain tribe. They will say, I'm from the tribe of God, I'm from the tribe of Asher, I'm from the tribe of Zvulun. Wonderful. But like that you can see today in the, in the, in the people of, of, of the Jewish tribe, the Yehudim, the Jewish, that some of them are secular and they're not observing Torah mitzvot. And some of them were able to keep the tradition and they are observant until today. Also between those tribes, between those lost tribes, the same thing happened. Most of them lost their connection and only a tiny group, individuals, were able to keep it. Maybe even only one family that stayed until today connected to their Israeli roots with some kind of tradition. So the fact that you find one community of 50 people, of 100 people in a certain state is the sign for the fact that the reality is that hundreds of thousands of people that are surrounding them in that area, that today they will be Christians or Muslim or whatever, they are Israelis in the roots of their souls. Maybe they don't know it, maybe they don't have no recollection to it, maybe they don't relate to it even, maybe they don't remember, but the reality is that if there is a leftover in a central place, it has circles on circles of families that were once from the same root, just that they forgot about it. But it is our obligation to go and to hover and to blow away all the dust and all the filth from their face for them to come back. But the most interesting group that I wanted to mention is probably the 15 million Pathan or Pashtun from Pakistan and from Afghanistan. They are all today practicing Sunni Muslims. But some of them believe that they descend from a grandson of King Saul named Afghans or Afghana. They all claim, all of the Pashtun claim to have Israelite descent. They believe they trace themselves back to Moses and to the people of Israel. They look very Jewish. They look very Semitic different from all the other people living in that region of the world. And they have numerous practices that are common or similar to Judaism. For example, they write amulets that have two Hebrew words, Shema Yisrael. Many display a Magen David, a Star of David. Many wear a four-cornered garment, like a talit, a prayer shawl. And some of them have tzitzit, little strings that come 